హలో హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను శ్యామ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సో మీ అందరు కూడా బాగున్నారు అని చెప్పేసి అయితే మేము ఆశిస్తున్నాం సో మీ అందరి ముందుకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యూస్ఫుల్ వీడియోతో మీ ముందుకైతే రావడం జరిగింది సో మీకు నచ్చినా మీరు మెచ్చిన మీ కోరిన అండ్ మీరు డిమాండ్ చేసినటువంటి వీడియోతో మీ ముందుకైతే రావడం జరిగింది ఈరోజు సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో చాలా మంది అడుగుతున్నారు జాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రిలీజ్ అయింది కదా సో జాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసి క్రాక్ చేయాలి అంటే ఫుల్ వర్షన్కి ఏ విధంగా యాక్టివేట్ చేయాలి అంటే చెప్పేసి చాలా మంది అడుగుతున్నారు సో వారందరి కోసం ఈరోజు ఈ వీడియో అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో వీడియో టార్గెట్ లైక్స్ వచ్చేసి థర్టీ లైక్స్ అనుకుంటున్నాను అండ్ మన ఛానల్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ దగ్గరలో ఉంది సో దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తే మాత్రం దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఎక్క ఎప్పటికప్పుడు మీకు నేను టెక్ కంటెంట్ టెక్ అవర్నెస్ అందిస్తూనే ఉంటాను సో డోంట్ వరీ ఫ్రెండ్స్ ఈ జాస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అనేది మనకు సెట్అప్ ఫైల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రాక్ ఫైల్ రెండు కలిపి కూడా మీకు జిప్ ఫార్మాట్లో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో మీరు జాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యొక్క లింక్ అనేది వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇంకా మరి మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ కాకపోతే సో అక్కడ నుంచి మీరు జాయిన్ అయ్యి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు డైరెక్ట్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే నేను జిప్ ఫార్మాట్లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి సో మీకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత నేను ప్రొసీజర్ అనేది చూపెడుతున్నాను ఇప్పుడు సో ఈ కాలస్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది టాపిక్ సో బిఫోర్ మూవింగ్ టు ది టాపిక్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్ హియర్ సో గైస్ దిస్ వీడియో ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ డోంట్ మేక్ ఇట్ మిస్ యూస్ ఓకే అండ్ డ్యూరింగ్ ది ఇన్స్టలేషన్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ద క్రాక్ ప్రొసీజర్ సో ఇఫ్ యూ ఫేస్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఎన్కౌంటర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ యువర్ కంప్యూటర్ సో టెక్ వండర్స్ ఈస్ నాట్ యూనో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ సిస్టమ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ నా సిస్టమ్లో నేను జాస్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను ఆల్రెడీ సో డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు నేను లొకేషన్లోకి అయితే వెళ్తున్నాను ఎక్కడైతే నా జాస్ ఉందో అక్కడికి వెళ్తున్నాను నేను జాస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏ ఫోల్డర్లో అయితే ఉందో అక్కడికి డిజైర్ లొకేషన్ దగ్గరికి సో మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి మీరు యూజ్ చేయాల్సినటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ విన్రార్ లేదా విన్జిప్ లేదంటే సెవెన్ జిప్ అనే సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసి మీరు నేను పంపించినటువంటి జిప్ ఫైల్ జాస్ జిప్ ఫైల్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయితే చేసుకోవడానికి సో దాన్ని యూజ్ చేసే మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది విన్రార్ లేదా విన్జిప్ లేదంటే సెవెన్ జిప్ సో ఈ మూడు లిటర్లో ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నా కూడా నో ప్రాబ్లం సో అలా నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి డైరెక్ట్గా డిజైర్ లొకేషన్కి అయితే వెళ్తున్నాను ఎక్కడైతే నా జాస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఉందో అక్కడికి వెళ్తున్నాను ఫైల్ దగ్గరికి ఓకే కొంచెం డౌన్ చేశాను రేట్ కూడా మీకు అర్థం కావాలంటే చూద్దాం J2023.2210.29.400-x102 ఇప్పుడు దీని పైన ఎంట్రీ ఇస్తున్నాను నేను సెక్యూర్ డెస్క్‌టాప్ యూజర్ ఇక్కడ మనకు యూజర్ అకౌంట్ కంట్రోల్ పర్మిషన్ అయితే అడుగుతుంది సో మీరు అలౌ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్ ప్రెస్ చేయండి ఆల్ట్ వై ఇవ్వండి లేదంటే ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి ఎస్ పైన క్లిక్ చేసినా కూడా వర్క్ అవుట్ అవుతుంది జాస్ 2023 విండో ఆల్ట్ వై ప్రెస్ చేసి ఇనిషియలైజింగ్ జాస్ సెటప్ వెయిట్ చేయండి అన్నౌన్ ఇక్కడ మనకు కంటిన్యూ అని చెప్పేసి అడుగుతుంది డైరెక్ట్ గా మీరు ఎంటర్ ఇచ్చినా కానీ స్పేస్ బార్ ఇచ్చినా కానీ నో ప్రాబ్లం ఐ అక్సెప్ట్ ద లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ చెక్ బాక్స్ నాట్ చెక్ ఐ అక్సెప్ట్ ద లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ చెక్ బాక్స్ నాట్ చెక్ అనేది దీన్ని చెక్ చేయండి చెక్ స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేయండి చెక్ అవుతుంది ట్యాప్ ప్రెస్ చేయండి మీరు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇన్స్టాల్ బటన్ ఇన్స్టాల్ అనేది ఉంది కదా దీని పైన క్లిక్ చేయండి ప్రోగ్రెస్ బార్ 0% వెయిట్ చేయండి టైం అయితే తీసుకుంటుంది ఇన్స్టాల్ కావడానికి 1% ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మనకు 11% ఒక మీరు కూడా ప్రైమరీ స్క్రీన్ డ్రైవ్ మీ సిస్టమ్ ఏం వాడుతున్నారు ఏంటనేది కూడా కామెంట్ ఓకే సో ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ అయితే అయింది
సో నేను ఒక నైంటీ పర్సెంట్ అయిన తర్వాత మీకు కలుస్తాను నేను అంతవరకు వీడియోని అయితే పాస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ కాకుండా ఉండడానికి మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో జాస్ ఇన్స్టలేషన్ సౌండ్ అయితే వినవచ్చు మంచిగా సౌండ్ ఇది చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగుంటుంది సౌండ్ అయితే నాకు చాలా నచ్చింది సో ఫ్రెండ్స్ నైంటీ వన్ పర్సెంట్ అయితే అయింది సో నేను ఇప్పటివరకు వీడియో అయితే పాస్ చేయడం జరిగింది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యే వరకు అయితే వెయిట్ చేద్దాం ఇంకా పర్సెంట్ అయింది టైం అయితే తీసుకుంటుంది కొంచెం డోంట్ వరీ ఇన్ కేసు మీ సిస్టమ్ కొంచెం స్లో ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీకు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే తీసుకుంటుంది నో ప్రాబ్లం సో నాకైతే ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే టైం తీసుకుంది ఎందుకంటే నాది ఎస్ఎస్డీ సిస్టమ్లో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది ఏం లేదు అండ్ ఎస్ఎస్డీలోనే నేను ఓఎస్ అనేది రన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం స్పీడ్గానే వర్క్ చేస్తుంది సిస్టమ్ అనేది సో వెయిట్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే అవుతుంది నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇట్లా అంటే కొంచెం డిపెండ్స్ ఆన్ ద మన సిస్టమ్ సిస్టమ్ యొక్క ప్రాసెసర్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అన్నట్టు ప్రాగ్రెస్ స్టార్ట్ 97% పర్సెంట్ ఫోకస్ రెడ్ ఓన్లీ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లోజ్ బటన్ పర్సెంట్ అయింది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిన తర్వాత మనకు క్లోజ్ బటన్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనం క్లోజ్ బటన్ పైన ఎంట్రీ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది జాస్ సెట్అప్ ఇన్ఫర్మేషన్ విండో ఎస్ సో ఇక్కడ మనకు క్లోజ్ బటన్ పైన ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత మనకు జాస్ సెటప్ ఇన్ఫర్మేషన్ విండో అని చెప్పేసి ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అయితే రావడం జరిగింది సో ఈ డైలాగ్ బాక్స్ ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం Jaws set up information window system collapsed space the setup has made changes that require you to restart your computer would you like to restart now okay button continue button yes button so ikkada meeru system aitha restart cheyalsi untundi so restart cheyandi so restart chesin tarata ee vidhanga crack cheyali antane manam ippudu chuddam okay so nenu system aitha restart chestunnanu and next screen lo meeku kalustanu friends na system aitha restart chesanu so ippudu jaws ee vidhanga crack cheyali antane chuddam so nenu jaws ekkada ithe undo akkadiki elthunnanu desired location dagariki malli ఉంటుంది <laughs> డాట్ సిఎండి అనే ఫైల్ ని మనం రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే జాస్ 2023 క్రాక్ లైన్ www.arianarola.com.np.cmd2 ఇక్కడ మనకు జాస్ 2023 క్రాక్ అనేది ఉంది కదా దీనిపైన మీరు అప్లికేషన్ కీ ప్రెస్ చేయండి అప్లికేషన్ కీ రేని వాళ్ళు షిఫ్ట్ F10 ప్రెస్ చేయండి ఓకే కాంటాక్ట్స్ మెన్యూ సో నేను అప్లికేషన్ కీ ప్రెస్ చేశాను కాంటాక్ట్స్ మెన్యూ అయితే రావడం జరిగింది అంటే రైట్ క్లిక్ అయితే కావడం జరిగింది ఇక్కడ నేను రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ ఎడిట్ విత్ రన్ యాజ్ షేర్ విత్ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సో రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ దెన్ పైన ఎంటర్ ఇవ్వండి ఐ సెక్యూర్ డెస్క్ టాప్ యూజర్ అకౌంట్ కంట్రోల్ పర్మిషన్ అవుతుంది అలౌ ఇవ్వండి అడ్మినిస్ట్రేటర్ కోల్ జాస్ 2022 యాక్టివేషన్ బై arianarola.com.np టర్మినల్ బ్లాంక్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కోల్ జాస్ 2022 యాక్టివేషన్ బై arianarola.com.np టర్మినల్ బ్లాంక్ సో సటన్ టైమ్ అంటూ తీసుకొని మనకు జాస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా యాక్టివేట్ అవుతుంది సో కొన్ని సిస్టమ్స్లో మనకు యాక్టివేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటుంది బట్ కొన్ని సిస్టమ్స్లో మనకు కొన్నిసార్లు చెప్పట్లేదు ఎందుకో రీజన్ ఏంటంటే నాకు కూడా అర్థం కాలేదు సో ఎనీవే సటన్ టైమ్ అంటూ తీసుకొని మన జాస్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది సో యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఏ విధంగా బేసిక్ సెట్టింగ్స్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలన్నది చూద్దాం ఓకే సో నేను జాస్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఎన్విడియన్ క్విచ్ చేసి సో ఎన్విడియన్ ఎక్సిట్ చేస్తున్నాను జాస్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో జాస్ పైన ఎంటర్ ఇచ్చాను జే ప్రెజెస్ డెస్క్టాప్ వచ్చి జాస్ స్టార్ట్అప్ విజర్ డైలాగ్ సో మనకు జాస్ స్టార్ట్అప్ విజర్ అనేది ఓపెన్ అయితే కావడం జరుగుతుంది డైరెక్ట్గా మనం జాస్ ఓపెన్ చేయగానే అంటే జాస్ పైన ఎంటర్ ఇవ్వగానే సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం జాస్ స్టార్ట్అప్ విజర్కి సంబంధించి సో ఈ సెట్టింగ్స్ అన్ని మనం ఇప్పుడు చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకు రేట్ అయితే రావడం జరిగింది మీరు రేట్ ఇంక్రీ డిక్రీ చేసుకోవాలనుకుంటే అప్ అండ్ డౌన్ అయితే ఇంక్రీ డిక్రీ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు ఎంత కావాలంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు సో నేను రేట్ అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ పెట్టుకున్నాను ట్యాప్ రేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ పంక్చువేషన్ లెవెల్ మనకు నన్ మోస్ట్ సమ్ ఆల్ అని ఉంటుంది సో మీరు పంక్చువేషన్ లెవెల్ ఎంత కావాలనుకుంటే అంత పెట్టుకోండి అప్ అండ్ డౌన్ అయితే యూజ్ చేసి ట్యాప్ రేట్ చేస్తున్నాను నేను మోస్ట్ పెట్టుకున్నాను టైపింగ్ ఎకో క్యారెక్టర్స్ రేడియో బటన్ చెక్ 2 ఆ 4 సో ట్యాప్ రేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ టైపింగ్ ఎకో క్యారెక్టర్స్ అని ఉంది సో ఇక్కడ నేను క్యారెక్టర్స్ అండ్ వర్డ్స్ అనేది పెట్టుకుంటున్నాను టైపింగ్ ఎకో వర్డ్స్ రేడియో బటన్ చెక్ టైపింగ్ ఎకో క్యారెక్టర్స్ అండ్ వర్డ్స్ రేడియో బటన్ చెక్ ఇక టైపింగ్ ఎ
అనేబుల్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ చెక్ బాక్స్ చెక్ అనేది ఉంది బై డిఫాల్ట్ గా చెక్ ఉంటుంది మనకు సో ఇది మీ అందరికి తెలిసింది ట్యాప్ రైట్ చేయండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ పైన సో మీరు సిస్టమ్ ఆన్ చేసేటప్పుడు లాగిన్ స్క్రీన్ లో మీకు జాస్ కావాలి అనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ అనేది చెక్ పెట్టుకోండి సో అవసరం లేదు అనుకుంటే మాత్రం మీరు నాట్ చెక్ పెట్టుకోండి ఆల్రెడీ నాకు ఎన్విడి ఆటోమేటిక్ గా లాగిన్ స్క్రీన్ లో రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి నాకు జాస్ అవసరం లేదు కాబట్టి నేను నాట్ చెక్ పెట్టుకున్నాను ట్యాప్ చేయండి స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ లాగ్ ఆన్ అని చెప్పేసి ఆల్ యూజర్స్ అనేది నాట్ చెక్ అనేది ఉంది సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు అన్ని యూజర్స్ అంటే మీ సిస్టంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూజర్ అకౌంట్ కంట్రోల్స్ క్రియేట్ చేసుకుని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు అన్ని లాగిన్ యూజర్స్ అన్నిటికి కావాలి అనుకుంటే మాత్రం చెక్ పెట్టుకోండి ఇది నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి నేను నాట్ చెక్ పెట్టుకున్నాను ట్యాప్ స్టార్ట్ జాస్ ఆఫ్టర్ లాగ్ ఆన్ ఫర్ దిస్ యూజర్ కాల్ ఇన్ కాంబో బాక్స్ యూజింగ్ ది ఆల్ యూజర్ సెటింగ్ 3 ఆఫ్ 3 సో ఇక్కడ మీరు మీ సిస్టంలో జాస్ అనేది సిస్టం ఆన్ కాగానే జాస్ అనేది రావాలా లేకుంటే మీరు ఆన్ చేసినప్పుడే రావాలన్నది ఇక్కడ మీరు సెట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను నెవర్ పెట్టుకుంటున్నాను నాకు జాస్ నేను ఆన్ చేసినప్పుడే నా సిస్టంలో రావాలి ఆటోమేటిక్గా నేను సిస్టమ్ ఆన్ చేయ చేసినప్పుడు మాత్రం జాస్ అనేది ఓపెన్ కావద్దు Never, always, never, two of three. ఇక్కడ నేను నెవర్ పెట్టుకున్నాను ట్యాప్ చేస్తాను సో రన్ జాస్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ ట్రే చెక్ బాక్స్ నాట్ చెక్ అనేది సో మీరు సిస్టమ్ ట్రేలో జాస్ అనేది రన్ కావాలనుకుంటే చెక్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి సో మనం జాస్ ఎగ్జిట్ చేసేటప్పుడు అంటే ఇన్సర్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేసేటప్పుడు మనకు కన్ఫర్మేషన్ కావాలా వద్దని చెప్పేసి అయితే అడుగుతుంది ఇక్కడ సో మీరు కావాలనుకుంటే చెక్ పెట్టుకోండి బై డిఫాల్ట్గా మనకు చెక్ అనేది ఉంటుంది ఓకే నేను నా చెక్ పెట్టుకుంటాను అనేది ఎందుకంటే నాకు మళ్ళీ కన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఓకే సో మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఎలాంటి సెట్టింగ్స్ అనేది చేంజ్ చేయకండి డైరెక్ట్ ట్యాప్ చేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు యూస్ కీబోర్డ్ లేఅవుట్ అనేది ఉంది కదా మీకు ల్యాప్టాప్ అయితే ల్యాప్టాప్ పెట్టుకోండి డెస్క్టాప్ అయితే డెస్క్టాప్ పెట్టుకోండి మీరు ఏదైతే అది ఇక్కడ పెట్టుకోండి మీ ల్యాప్టాప్ అయితే ల్యాప్టాప్ పెట్టుకోండి డెస్క్టాప్ మీరు యూజ్ చేస్తుంటే డెస్క్టాప్ పెట్టుకోండి ఓకే నేను డెస్క్టాప్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను డెస్క్టాప్ అనేది పెట్టుకున్నాను ఓకే ట్యాప్ చేయండి జాస్ బేసింగ్ సెట్టింగ్స్ అనేది కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్గా కన్ఫిగర్ చేసుకున్నాం సో ఇది గైస్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ జై హిం